谁说是笑眼里开的花，几人无声？我就给家里写信，知道了。啊、平时多穿点，别着凉啊。姐，再见。注意安全啊。姐子，走，给家里写信啊。哎，小姨，你保重身体。小心点啊。姐，你记得给我来信。多穿点啊。小姨，再见。再见，再见。再见，姐。多穿点，给家里写信啊。再见。吃药扎针灸还是挺管用的，那腿一天比一天强了。嗯，哎呀，这春美病一好啊，我这血脉一下都通了。哎呀，这病啊，实际上就是心情。心情要好呢，这病它也不惹你；你心情要不好啊，这病非找上门来不可。姐姐的病要是好了，咱家的天就晴了。晴什么呀？张姐一天放不出来呀，咱们家这天啊，就晴不了。等你病好了，咱们就去上访。对，上访。张姐是清白的，我相信啊，总有说理的地方。哎，哎呀，又练着呢。回来了，儿子。张子回来了。哎，小姨。哎，练。练好了，给你爸上访告状去。好，妈，这是我这月工资。开工资了？开了。开多少钱呢？一共是三十九块六，给。给你小姨去。小姨，哎，我的工资。哟，刚子发工资了。给你小姨，拿着。哎，我听说富平那边的煤矿在招工人，你想不想去啊？哦，呃，其实我是挺想去的，虽说那地方艰苦点儿，但它毕竟是个国营企业嘛。现在我这每天送煤，干到什么时候也是个临时工。可是，眼下咱家这个情况，我要去了，这全家的担子都在你一个人身上。刚子。看你还是去吧。一个年轻人总打临时工，没前途的。你看你妈，现在身体一天比一天强。我要是再去煤厂送煤，生活不会有负担的。你就放心去吧。那就等妈的身体彻底恢复了，我再说吧。机会不等人的，要是错过了这次机会，人家就不再招工人了。
，姐姐，你说呢？我呀，我挺想让刚子去的，可是这孩子们都走了，家里不还得为难你一个人吗？这要比起以前，不已经好很多了？春美要是再考上文工团，家里就剩我们两个人了。你在家里做饭，我在外面干活，这不很好吗？妈，妈，小姨，考上了，考上了，考上了，考上了，妈，考上了，姑娘，你真考上文工团了，考上了，妈，全校就考上我们两个人，一个是我，一个是吴艳华，是吧？团里的领导对我特别满意。哎呀，姑娘，你可真出息呀，这可是一步登天呐，咱好好干啊，等将来妈好了，跟你小姨一块儿去看你，看你在台上怎么唱歌。好，对对对，你站着，站着，站着，站着，咱们坐下来，来来来，给妈拿个凳子，来来来，坐。姑娘，上车上车，站好了，站好了。你考试的时候唱的哪首歌啊？翻身农奴把歌唱。那妈也想听，你给妈唱一个。好啊，没问题，唱就唱。小姨帮我拿下衣服。唱就唱。来，下一个节目，女生独唱。翻身农奴把歌唱，表演者张春美，鼓掌啊！太阳啊，霞光万丈，雄鹰啊，展翅飞翔。哎呀，真好看、啊！哎呀，小姨，咱俩一起来。小姨，这这这，小姨，我一会儿一起来，一起一起来。我家刚子刚才出去送梅回来晚了，把梅子给抱上吧。啊，是回来晚了吗？是啊。我都问过人家了，人家不愿意干。愿意干怎么会不愿意干呢？愿意干，把名字给报上吧。你愿意干了？我愿意干。哎，你小子是块料，我早就看好你了。不过丑话得说到前头。到那边啊，下矿挖煤是有危险的，朱队长，没问题的，你放心吧。好，给你个表格，拿回去给填了。呃，回去准备一下，明天上午出发。哎，谢谢朱队长。哎，谢谢。哎，朱队长，去吧，去吧。家里可就剩我跟你小姨两个人了，冷冷清清的，真让人心里难受、啊。扶贫离这不远，等你腿好了，跟小姨一起去看我。等我们节假日休息也可以回家呀，就别难过。是吗？你就别难过，还好我和我姐夫赵颖都在一个县。哎呀，有什么照应啊？你说你们，一个在县城里，一个在大山沟里，听说呀，隔一百多里地呢。那也是一个县呀，那总比一个大东北、一个大西北强吧？你知道我一同学吗？都去新疆那儿当兵了，那得多远呀？不是隔多远的事儿，是因为你们在家里呀
，这走来走去有说有笑的，这家里不是热闹吗？可是妈也知道，你们都长大了，不可能一辈子跟妈待在家里，应该走。应该走，只要你们能够有出息呀、啊，就是走得再远，就是这辈子不回来了，妈也应该高兴。妈，你放心，不管我们走多远，我们心里还是会想着这个家，想着爸妈，想着小姨。你们为我们吃的苦，我们都知道。我们一定好好学习，好好努力，好好做人，一定不让你们失望。是啊，妈，姐姐说的对，我们出去就是十年八年，如果再做不好人，做不好事儿，我们就太对不住你们了。我们哪有脸回这个家呀？妈，你放心，我们一定会努力的。妈放心，姐姐。小姨啊，给你们做了三根红线。我妈妈以前告诉过我，孩子出远门的时候，在手上绑一根红线，孩子也绑上，妈妈也绑上，保平安的。这也表示，孩子和妈妈的心是捆在一起的，永远不分开。姐姐来，来，抱上。你也抱上。哎呀，我就不用了，这是孩子和妈妈抱。给你小姨带上，姑娘啊，儿子，你一定给妈记住了。以后不管你们走多远，不管干什么，这一辈子都不能忘了你小姨。春梅啊，小姨要告诉你一个特别特别好的消息。经过我们多年的上诉，你爸爸的案子就要有结论了，他很快就要出来了，我们就要熬出头了。我今天分别给刚子和铁子都写了信，让你们都回家来。我们一家人一块儿去接你爸爸。你爸爸他在劳改农场整整待了五年的时间。这五年，他能坚强的活下来，就是因为他有你们这三个可爱的孩子，还有我们这个温暖的家。你妈妈常说。人不能一辈子受苦，苦。
苦尽了，天就来了。春梅，快回家来，快回来吧，我们一起去接你爸爸回家。快回家吧。请进，坐。方子阿姨，你这么着急找我，有什么事情啊？多贺，你知道吗？日本首相田中角荣来中国访问了，中日邦交已经正常化了。我听到广播了，我家里给我来信了。说日本政府有一个组织，专门寻找那些日本战败后遗留在中国没有走的日本人。我把你的情况写信告诉了日本驻华使馆，也许他们会派人来调查的。调查？那调查后会怎么样呢？调查核实以后，如果本人愿意，日本政府就会派人来接我们回去的。多菜！哎呀，你别管什么日子了，你快坐下，快坐下，坐下，姐跟你说啊，快快快！哎呀，是你生日吗？哎呀，比姐过生日都重要啊，重要十倍、一百倍！什么日子啊？你猜？嗯。你肯定猜不出来，姐告诉你吧，张姐的案子终于有眉目了，真的。太好了，今天呢，郭主任带着我到省里去找了一位大领导，那位领导说呀，他给查了，还说张姐的案子基本属于冤案，他马上就派人核实。说情况属实的话，会很快给出正确结论的。太好，太好了！哎呀，还有一个好消息呢。你说，听好了啊，姓彭那小子，这回终于完蛋了。他陷害郭主任，你猜怎么着？模仿郭主任的笔体是乱批条子、乱签字儿，贪污了好多钱，现在给查出来了。这小子给割了职，开除了党籍，现在呀给抓起来了。妹子，你说这是不是好事啊？好。来来来，哎呀，你说。这两件事儿，值不值得咱姐俩庆贺庆贺？值啊，值！那咱姐俩呀，就为了这两件大喜事儿，干一个，干一个，来，干了啊！终于是熬出头来了，终于熬出头来了。姐姐，我呀，也有一件事情要告诉你。先别说，咱姐俩先把这个干了，你再说。来了，干了，干了，来来来，干
سلام中国政府建交了，哎呀，这个街怎么就知道了？那广播里天天说，方子阿姨把我的情况写信告诉了日本驻华使馆，他们正在核实我的身份。如果证实了我是日本人，他们可能会把我送回日本去。回去呀、啊！啊，你日本一个亲人都没有啊，那你回去了可是孤孤单单的呀。你说你在咱们家里这么多年，吃了多少苦，遭了多少罪呀？这苦日子，这好不容易才熬出头啊，那好日子可马上就来了。妹子，你真要回去啊？我回去。我去哪里呀、啊？我家就在这里，亲人就在这里，我去哪儿啊？哎呀，不回去！哎呀，你，你，你，你给姐道歉。张姐，你就是张简吗？是。我代表千岗市人民法院向你宣布，你被无罪释放了。这是你的释放证。你的家人来接你来了，跟我走
舒服，真舒服。在里面的时候，我就梦见你这么跟我揉啊揉啊，揉着揉着我就醒了，醒了以后别提多难受了，我当时就想。这种安逸的日子不再有了，我再也过不着了。真没想到，这种好日子又回来了，我都不敢相信这是真的呀。舒服啊，真舒服急事儿？怎么了？日本政府派人来了，他们派人来找你了。私は田中あさみです。こちらは井上さんです。お越しください。私たちは日本政府から派遣されて、満州開拓団の子どもたちを探しに来る日本政府の役員です。お名前は何ですか？私は高橋千達です。すみません。我在中国生活了很多年，已经不习惯讲日本话了。能不能让我讲中国话？はい、わかりました。何年生まれたのですか？我生于一九二六年。ご両親のお名前は何ですか？我的父亲叫竹内一郎，我的母亲叫立原惠美。はい。どこで生まれたのですか？出生在黑龙江的平坝村。あのふるさとはどこですか？日本的北九州的多浪村。そうですか。井上さん、確かこの子です。間違いがありません。あの1945年、日本が敗戦した時、国力高省にある開拓団のほとんどの庶民が自殺を図り、あるいは逃げている途中で。亡くなり、あの時あなたはとても苦労したでしょう。是、是不容易
如果不是一家中国人救了我，我早已经死了。这场战争伤害了中国人民，也伤害了日本的人民。经历过这场战争的人，都痛恨这场战争。很多人都跟我一样，在这场战争中失去了自己所有的亲人，太惨了。そうですね。とても残酷でした。私もこの戦争を恨んでいます。実は一人いますよ。谁？お母さん。库里哈拉·艾比桑的死，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我卡桑，我ただ二百六十人しか残りませんでした。ここに十年来、お母さんはずっと立つのこそお探していますよ。ですか。タツ、ママのタツ、タツ、ママ、毎日会いたくて、会いたくて。
ったわよ。虽然我的眼睛瞎了，但是我还是要来听一听、闻一闻我的女儿多贺。这么多年来，是生活在一个什么样的中国人家庭里？是什么样的中国人救了我女儿的命，给了她这么多的温暖？从心里感激你们，我无法用语言表达，真是谢谢你们了，真是谢谢你们了。我是一个身患绝症的人。也许在不久就要离开这个世界了，所以我要带多贺回日本。不少苦，受了不少委屈，还为这个家生下了三个孩子。可是到今天，孩子都没管你叫过一声妈。这回你要跟阿姨走了，在你临走之前。姐必须把这个瞒了多年的秘密告诉孩子们，告诉他们，谁才是他们的亲生母亲。不要，不要，姐姐，永远是孩子的妈妈。是他们的小姨，不要说，不要
叫快乐。我问枕边的寂寞，梦里的长歌。静静坐的我，雨里开云朵，跳入河，遇见漩涡，相约好一起漂泊，与他相濡以沫，没选择。静静坐